ich habe euch gebeten, eure größten Vermutungen, Gerüchte oder irgendwie Gedanken, die ihr über mich habt, zu kommentieren. Und die werde ich heute in diesem Video aufklären. Viel Spaß und let's go! Erste Vermutung von Ferrari09. Das war auch die mit den mit Abstand meisten Likes, wenn ich es richtig gesehen habe. 110 nämlich. Du hast keinen Spaß an F1-23. Und ich weiß es nicht. Das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so leicht, wie vielleicht manche denken würden, das zu beantworten. Ich würde nicht sagen, dass ich keinen Spaß an F1-23 habe. Das Spiel an sich nämlich so selber betrachtet, nur F1-23, so alleine gestellt einfach, ist ja bestimmt eins der besten F1-Spiele aller Zeiten, muss man so sagen. Vielleicht für mich persönlich vielleicht noch hinter F1-20, aber abgesehen davon... Wenn man nicht den Zeitpunkt bedenkt, in dem es rauskam, wenn man nicht sieht, was alles davor passiert ist, ist es ein sehr gutes Spiel. Also würde ich gar nicht mal sagen, dass ich keinen Spaß daran habe. Woran ich aber definitiv keinen Spaß habe, ist die Situation rund um die F1-Spiele aktuell. Das ist alles ja einfach so unfassbar negativ alles. Gefühlt sterben die F1-Spiele geradeaus, einfach aufgrund dieser fehlenden Weiterentwicklung im Bereich Karriere, auch online, auch im Bereich... Grafik, also Engine, das Spiel sieht ja im Prinzip seit F1 2016 nahezu gleich aus und das, das macht mir keinen Spaß, das gefällt mir nicht, das macht mich traurig, das macht mich wütend, dass die F1 Spiele da gerade so an die Wand gefahren werden und äh, ich hoffe sehr, dass das mit F1 24 dann wieder in eine richtige Richtung gelenkt wird, die F1 Spiele brauchen dieses Jahr einen richtigen Banger. Das hat sich EA bzw. Codemasters dasselbe eingebrockt. Da reicht nicht ein gutes, solides Spiel. Das muss ein geiles Spiel werden. Sonst sterben diese Spiele langsam aus, muss man ehrlich zu so sagen. Also es ist ja, ist ja offensichtlich, wenn man sich die ganzen Zahlen anguckt, auch die Verkaufszahlen des Spiels sind nahezu 50% geringer als die von F1-22. Und ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, was F1-22 für ein Spiel war. Also, ja, das, das macht mir keinen Spaß. Aber das Spiel an sich, fahrerisch... Kann man nicht viel dagegen sagen, da muss man, so, so fair muss man da schon sein. NX163 schreibt, du benutzt Rückblenden in der Karriere, um bestimmte Szenen spannender und dramatischer zu machen. Das mache ich tatsächlich nicht. <lacht> mache ich tatsächlich nicht, ob man es glaubt oder nicht. Ich habe, also, ich, ich, es passieren ja ganz oft in den, in den Rennen, in den Videos Sachen, die nicht gut sind, <lacht> die man so nicht haben möchte. Irgendwelche Kollisionen, irgendwelche Crashes und die lasse ich immer drin, einfach weil... Ja, weil ich es realistisch haben möchte. Ich möchte, dass das im Video ist. Das sorgt ja irgendwie für Spannung. Das sorgt auch irgendwie für ein bisschen, ja... Ich mag das Wort realistisch nicht im Hinblick auf Spiele, weil das, ich meine, im Endeffekt ist es ein Spiel. Aber dahingehend sollte es schon realistisch sein, finde ich, dass man, wenn man einen Fehler macht, auch dafür bestraft wird. Und nicht, äh, nicht einfach machen kann, was man will, dann auch zurückspulen kann und, und das Ganze halt so fährt, wie es einem gefällt. Ist ja überhaupt keine Spannung dabei. Macht, macht gar keinen Sinn. Wo ich ab und zu mal Rückblenden verwende, so ehrlich möchte ich sein, ich meine, wenn wir hier schon bei so einem Video sind, ist, ähm, ich, ich rede manchmal was und ich achte in den Videos darauf, dass ungefähr, das ganz, ganz wild jetzt, dass ungefähr jede Stelle der Strecke gleich oft zu sehen ist. Also, dass ich nicht immer nur, wenn ich was sage, gerade auf Start und Ziel bin zum Beispiel. Und dann nehme ich mir vor, ah, das und das will ich jetzt sagen, im Mittelsektor zum Beispiel, und wenn ich das dann verkack und, und, äh, ja, einfach mich irgendwie verspreche oder so, dann flashback ich manchmal und sag das nochmal und fahr halt durch die Kurve, in der ich das sagen möchte. Bisschen weird, bisschen komische Angewohnheit vielleicht, aber ich finde, das gibt den Videos auch sehr, sehr viel, wenn man verschiedene Stellen der Strecke immer sieht und nicht nur einen Cut immer auf Start und Ziel hat, oh, sorry, um irgendwas zu sagen. Genau, das ist das Einzige. Aber nicht, wenn ich irgendeinen Fehler mache, nicht, wenn irgendein dummer Crash passiert, der nicht mal unbedingt meine Schuld ist, dann, dann wird nicht geflashbackt, nee. Pierre Gasly fan die Kommentarlegende, <lacht> liebe Grüße, äh, du hast F1-22 wie jeder auf der Welt. Äh, ja, Punkt. <lacht> Einfach ja. <lacht> Julian Thelen, du spielst in deiner Freizeit nicht F1-Spiele, sondern zum Beispiel FIFA. Äh, das ist zum Teil richtig, zum Teil auch nicht. Also ich spiele keine F1-Spiele in meiner Freizeit schon wirklich, wirklich lange nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich zuletzt mal so für mich selber äh, aus, aus, rein aus Spaß Formel 1 gespielt habe und nicht um ein Video zu machen. Auch dann macht es mir Spaß, natürlich. Äh, mal mehr, mal weniger, aber so wirklich nur für mich selber habe ich schon lange nicht mehr gemacht. V vielleicht mal ein Online-Rennen mit, mit äh, Kumpels. Ich habe zwei gute Freunde, mit denen ich das öfters mal gespielt habe. Früher vor allem. Mittlerweile auch nicht mehr, weil die es auch nicht mehr so wirklich spielen. Das haben wir jetzt auch schon lange nicht gemacht. Aber sonst ne, habe ich, hab ich lange, lange, lange nicht mehr privat F1 gespielt. Und äh, an, also das ist der, der Punkt, der stimmt. 
Ich spiele nicht F1 in meiner Freizeit, aber ich spiele auch nicht wirklich andere Spiele. Ich muss sagen, aus diesem Gamer-Ding, so acht Stunden am Tag nichts anderes machen, nur vor der Konsole hocken, bin ich, glaube ich, leider so ein bisschen raus, so traurig das ist. Früher war das mal so, wenn wir früher Ferien waren in der Schule, Alter, ich konnte da eine Woche lang, ich, ich bin da eine Woche lang, <lacht> teilweise vorm, äh, vorm, vor der Konsole gehockt, habe nichts anderes gemacht, wirklich acht, neun Stunden am Tag. Aber das fühle ich mittlerweile nicht mehr. Fehlt natürlich auch die Zeit dazu, das ist ein anderer Punkt, aber selbst wenn die Zeit da wäre, Nee, also ich spiele seltenst wirklich noch irgendwas privat. Ich habe als das letzte, was ich selber gespielt habe, war Mario Bros. Wonder. Das ist ja rausgekommen, war im November oder so. Das habe ich, das habe ich gespielt. Das war das letzte, aber das war halt auch nur, weil es ein, mal ein cooles Spiel war, was rauskam. Aber sonst wirklich aktiv gar nichts mehr. Dave, äh, du stellst in wichtigen Rennen die KI herunter. Äh, ist extra ironisch geschrieben, weil <lacht> ist ja so ein kleiner Insider in den Kommentaren. Immer wenn ein gutes Rennen ist, ist die KI natürlich runtergestellt gewesen. Nein, wirklich, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie vor, vor irgendeinem Title-Decider-Rennen oder so, oder, oder was weiß ich was, wenn es gerade mal nicht gut lief in der WM, ich bin noch nie hingegangen, habe mir gedacht, oh, jetzt baller ich die KI um 10 Stufen runter, damit es wieder gut läuft oder damit ich diesen Titel gewinne. Das habe ich noch nie gemacht. Sehr, sehr sicher. Ich würde es nicht meine Hand für ins Feuer legen, weil vielleicht vergesse ich eine Sache aus 1500 Videos, aber nicht, also... Bestimmt nicht bei irgendeiner WM-Entscheidung oder so. Was ich manchmal gemacht habe, ist auf, keine Ahnung, auf, auf so OP-Strecken für die KI, äh, die KI ein bisschen runterzustellen. Das war früher mal Silverstone äh, in, in den etwas früheren Spielen, da waren die ganz stark. Da wusste man ja, wenn man die da nicht fünf bis zehn Stufen runter macht, hat man keine Chance. Das habe ich dann gemacht. Aber ansonsten nicht, nee, nicht extra, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, um eine WM irgendwie für mich zu entscheiden. Das nicht. Julian äh, schreibt, ich vermute mal, dass Kai Mies der chillige Typ in Real Life ist und gar nicht so wie in seinen Videos so laut, äh, gar nicht so ist wie in seinen Videos. Äh, das stimmt tatsächlich, ja, natürlich, äh, also ich, ich verstehe mich nicht bewusst hier in den Videos, aber natürlich spielt man so in gewisser Weise irgendwie eine Rolle, kann man das so nennen? Ich weiß es nicht, also man versucht natürlich jetzt, ich versuche zu unterhalten mit diesen Videos, ne, wie jeder andere, der YouTube macht auch. Ich kann mich hier nicht hinsetzen, hey Leute, willkommen zu äh, My Team. heute äh, haben wir keine Upgrades, heute 50% Rennen, bla bla bla. Das, das interessiert ja keine Sau, natürlich muss man da ein bisschen Energie reinbringen, man muss die Leute irgendwie mitreißen und so, also das, ja... Den, dahingehend bin ich natürlich nicht so wie im Real Life, ne? ich, ich rede nicht so laut, immer so hoch motiviert. Äh, natürlich nicht, natürlich bin ich da etwas äh, ruhiger. Äh, wie gesagt, das ist nicht bewusst, um irgendwas zu faken, sondern es ist einfach, so, so muss man das machen, <lacht> um das irgendwie unterhaltsam zu gestalten, das ist ganz klar. Und das machen andere ja auch nicht anders. Shadowflex, du denkst oft unter der Dusche an die Formel 1, nicht, dass ich das tun würde. Äh, bestimmt habe ich das schon mal gemacht. Aber schon, jetzt schon länger nicht mehr. Ich denke zum Teil auch, weil die letzte F1-Saison im Real Life so scheiße war. Ich glaube, bestimmt so 2021. <lacht> wenn ich geduscht habe an einem Samstag vor einem Rennen. Und da war so ein geiler Hamilton-Verstappen-Fight, der sich angebahnt hat. Da habe ich da bestimmt mal dran gedacht. Ganz sicher sogar. Aber jetzt in letzter Zeit äh, ist die Formel 1 ja so spannungsmäßig nicht gerade auf einem Höhepunkt gewesen. Zumindest, ja, vorne... Gut, vorne sowieso nicht, aber auch so im Mittelfeld und so. Es gab wenige wirklich geile Duelle und sowas. Letztes Jahr war wirklich keine geile Saison eigentlich. Deshalb, ja, bestimmt schon mal gemacht, aber nicht regelmäßig und auch schon echt lange nicht mehr. Karik oder Carrick oder wie auch immer, FCB. Nach F124 drehst du durch. Ich glaube nicht an Besserung in dem Spiel, to be honest. Ähm, also wenn es wirklich keine Besserung geben sollte, dann drehe ich wahrscheinlich langsam durch, ja. Äh, aber ich, ich glaube da schon dran. Ich glaube nämlich langsam, dass die Entwickler keine Wahl haben, äh, weil einfach der Zustand der Spiele, das aktuell, das ist eine Katastrophe, das habe ich so schlecht noch nie erlebt, so negativ alles und so, das, das ist wirklich seit, keine Ahnung wie vielen Jahren ich diese F1-Spiele spiele, so extrem, also vor allem auch seit ich YouTube mache, so extrem habe ich das noch nie erlebt, also das ist, das ist eine reine Katastrophe gerade, wirklich, es ist, Ganz, ganz, ganz schlecht, wie es aktuell um die F1-Spiele steht. Und das zeigen vor allem auch die Verkaufszahlen. Und ich glaube, also wenn EA irgendwas interessiert, dann ist es zumindest, dann sind es zumindest die Verkaufszahlen. Und, und wie viele Leute das Spiel spielen. Ich meine, da, damit machen die ja auch die Kohle. Und die Verkaufszahlen gehen erst hoch, wenn das Spiel deutlich, deutlich besser und deutlich neuer wird nächstes Jahr. Und deshalb glaube ich schon an Besserung, ja. Aber... 
Ja, gut, deine Behauptung ist richtig. Ne? Falls, falls das nicht passieren sollte, dann, äh, ja. Dann äh, drehe ich durch und dann war es das auch wahrscheinlich so langsam mit meinem Kanal. Weil noch so ein Ja, das, äh, das halte ich nicht aus. <lacht> Gamer Skelett, du wirst nie wieder jede Woche einmal Challenges haben. Äh, machen. Äh, ja. Das ist richtig, ja. Das ist einfach, das, das hat sich nicht so bewährt, wenn man dann irgendwann, also ich mag so hier und da zwischendurch mal so eine Challenge, aber immer auf Krampf einmal pro Woche eine machen zu müssen, ist irgendwann echt schwierig, weil einem dann auch irgendwann nichts mehr Gutes einfällt, dann kommen irgendwie so halbherzige Sachen dabei raus, die, die gar nicht so wirklich unterhaltsam sind für ein Video, deshalb, äh, ja, einmal pro Woche nicht, aber ich möchte das schon beibehalten. Oh Gott, sorry. Er ist schon beibehalten, <lacht> wie es ja auch aktuell ist, dass hier und da mal random, wenn ich drauf Lust habe, eine Challenge kommt, weil ich diese Videos sehr mag. Die, die machen immer sehr viel Spaß, aber sich darauf festzulegen, das regelmäßig zu machen, ist keine so gute Idee. Marco Vorlander, du hast Albträume vom Zandford Loading Screen, bezogen natürlich auf F1.23. Es geht, es hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Ich muss auch gestehen, dass mein Frust sich in Grenzen hielt, als das passiert ist, einfach weil eh alles gerade nicht so, wie schon erwähnt, nicht so toll ist rund um die F1-Spiele. Nicht die beste Phase. Wäre das, würde alles super laufen, wäre das so ein richtig geiles Spiel, wäre der Hype voll da und so. Und dann wäre das passiert, ähm, mit, mit diesem Karriereabsturz, was auch immer, wie auch immer man das nennen will. Dann hätte ich Albträume davon, Alter. da wäre ich auch richtig ausgerastet. Aber so war es ehrlich gesagt so... Ja, okay, schade, ich hätte die Saison gerne zu Ende gemacht, weil das echt ja eine coole Saison war, aber, ja, ehrlich gesagt, das war's dann auch, ja, da waren jetzt nicht viel mehr Emotionen irgendwie dahinter. Nico, äh, du hoffst jedes Jahr aufs Neue, dass Ferrari die WM gewinnt und wirst immer aufs Neue überrascht und enttäuscht. Äh, überrascht nicht? <lacht> überrascht ist das weit, weit weg, die, die schaffen es nicht mehr, mich zu überraschen, im negativen Sinne. Ähm, enttäuscht? Boah, ehrlich gesagt, auch nicht. Ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass Ferrari letztes Jahr nicht den Titel gewonnen hat, beziehungsweise nicht, weil darum kämpfen konnte. Ähm, ich, ich hoffe halt, dass das, ich, ich hoffe immer wieder, dass das der Fall sein wird vor einer Saison. Aber ich gehe nicht mit der Erwartung ran, dass es so sein wird. Einfach, weil es zu häufig nicht so ist, wenn ihr versteht. Und dann kann man auch nicht wirklich enttäuscht sein. Aber ja, 2024 wird unser Jahr Ferrari-Fans, oder? Was sagt ihr? Ja. <lacht> Wer weiß, <lacht> glaube ich noch nicht so ganz dran, aber schön wäre es und ich werde auch immer zu meinem Ferrari halten, auch wenn ich da selber gerne so ein bisschen Witze drüber mache, ich nehme mich da ja auch selber so ein bisschen hoch, aber ja, einmal Ferrari, immer Ferrari und irgendwann, eines Tages wird es passieren, Ferrari-Fans und dann sind wir, dann sind wir die Geilsten, glaubt mir. <lacht> Saft Mo, Mo äh, schreibt, Kai würde gerne mal nach Monaco, kann aber nicht wegen Geld, äh, kein Problem, aber schon ein Ziel von ihm. Also tatsächlich äh, ist Monaco so das eine Rennen, zu dem ich unbedingt mal möchte. Das habe ich mir auch als Kind schon immer gedacht, als ich da die Rennen geguckt habe. Monaco ist einfach sowas Besonderes, glaube ich, so ein besonderes Erlebnis von der, von der Atmosphäre her, nicht, natürlich nicht vom Racing her, aber so von, es ist, ist halt fucking Monaco, äh, da würde ich sehr, sehr gerne mal hin, ja, das, das ist so ein kleiner Traum von mir, das möchte ich eines Tages gerne noch äh, machen, das war immer das eine Rennen, wirklich zu dem ich unbedingt wollte, früher schon, und äh, war da natürlich noch nicht, ähm, aber ja, kann nicht wegen Geld Weiß nicht, Monaco ist bestimmt teuer, ja, das ist so eine Sache. Ich, ich glaube, wenn ich um, also, ja, ehrlich gesagt hat es einfach noch nie ergeben. Ich glaube schon, dass ich das machen könnte irgendwie, wenn ich, wenn ich da wirklich mich komplett zu so entschließen würde. Aber, ja, keine Ahnung, hat bestimmt auch jeder von euch so Dinge, oder? Die man machen könnte, die man auch machen will, aber die sich irgendwie noch nie so wirklich, die, die noch nie irgendwie zustande gekommen sind so richtig. Und so ist das bei mir. Aber irgendwann, hoffentlich, äh, werde ich, werd ich mir da mal ein Rennen anschauen, ja. Mike Take Scherer <lacht> schreibt, du hast mit Absicht F1-23 sabotiert, damit du einen Grund hast, F1-20 zu spielen, was ja komischerweise rein zufälligst eines der besten F1-Games aller Zeiten ist. Das kann kein Zufall sein. Ich hoffe, dass das äh, so, äh, ich gehe davon aus, dass das ein bisschen ironisch gemeint war. Äh, natürlich nicht. Das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, so mitten in der Saison. Äh, das freiwillig zu machen, wäre das Letzte, was ich gemacht hätte. Wenn ich keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt hätte, Hätte ich einfach am Ende der Saison gesagt, ja, kein Bock mehr, ich spiele was anderes. Da kenne ich nichts. Das, das hätte ich ja nicht, hätte ich mich ja nicht gezwungen, das zu spielen. Also nein. <lacht> das funktioniert einfach nicht. Und ich habe tatsächlich letztens, als ich das Online-F123-Video hochgeladen habe, davor mal in die Karriere reingeschaut. 
Zandford Loading Screen unendlich. Also da, da passiert nicht, das funktioniert nicht. Die ist einfach kaputt. Und äh, genau, aber mit Absicht natürlich nicht. Das wäre auch ziemlich dämlich gewesen. Justin schreibt, du bist sehr selbstkritisch und das hat dir schon mal sehr große Probleme bereitet. Ich bin sehr, sehr selbstkritisch, ja. Ich bin eigentlich selten zufrieden mit mir oder mit dem, was ich mache. Also zu 100 Prozent. Das auf jeden Fall, ob es mir schon mal Probleme bereitet hat, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil ich das auf einer Seite, also es, man kann es so oder so sehen, ne? man kann sagen, ja, sei nicht so hart zu dir selber, zum Beispiel jetzt im Hinblick auf YouTube, aber andererseits wäre ich das nicht, wer weiß, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin, also ich glaube, das kann Vor- und Nachteile haben, ich mag das eigentlich, weil, ja, weiß nicht, so, so schenkt man sich selber irgendwie nichts, so... So arbeitet man immer so hart wie möglich an, sei es YouTube oder sei es im Gym oder was weiß ich wo. Und das von daher, ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde das sogar gut. <lacht> Muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber selbstkritisch, ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall. Oh, das, <lacht> jetzt wird es Diskussionen geben. Tils, mit der Frage oder mit, mit der Behauptung aller Behauptungen, du isst Döner ohne Zwiebeln. Das ist falsch, das ist nämlich noch viel wilder vielleicht. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr auch so seid. Ich bin, ich kann nicht der Einzige sein von allen Leuten, die dieses Video sehen. Ich esse Döner, also ohne, eigentlich mit allem, nein, nicht mit allem, also mit allem außer, ja genau, äh, nee, nicht mit allem. Ähm, ich, ich hau mir nie Gurken drauf, ich mag aber allgemein keine Gurken, nicht nur auf Döner nicht, auch so, ich weiß nicht, irgendwie nicht so meins. Also die, falls es, manche Döner haben das ja, manche auch nicht, ne. Aber wenn die Gurken haben, dann nehme ich die nie. Und, ganz wichtig... Ohne Soße. Ich esse, seit ich ein Kind bin, immer ausnahmslos Döner ohne Soße. Wenn da irgendeine Soße drauf ist, ich fasse den nicht an, ich esse den nicht, wirklich. Ich bin da ganz schlimm. Ist ganz komisch. Ich habe auch einen, einen guten Freund, der ist da genauso. Der, kann, der versteht mich da. Das ist einfach, das kann man nicht erklären. Entweder versteht ihr das oder nicht. Ähm, ich bin mir sicher, einige machen das vielleicht ähnlich. Ich kann auf dem Ding keine Soße haben. Phantom, du trinkst keinen Alkohol. Ich wünschte, das wäre das wär richtig. Leider nicht ganz. Ich, man könnte sagen, ich trinke nicht oft. Ich trinke wirklich selten. Das, das letzte Mal war Silvester. Halt irgendwie so ein guter Anlass. Davor. Davor ist ewig. Davor Halloween oder so. Also zwei Monate davor. Ne? Ähm, ja. Also keinen ist nicht richtig. Das ist sogar gar nicht richtig. Wenn ich trinke, dann auch gescheit. <lacht> also Silvester. Zum Beispiel war ich sehr gut dabei, aber nicht allzu oft. Und ich finde das ist auch okay, solange sich das irgendwie im Rahmen hält, solange man nicht einmal pro Woche sich komplett die Kante gibt, ist das, ist das glaube ich, äh, okay. Und solange man da alles andere irgendwie im Griff hat, kann man sich das ruhig mal gönnen. Aber natürlich äh, vorsichtig sein, in, in Maßen genießen. Ich will hier keine Werbung für Alkohol machen, auf gar keinen Fall. Und falls irgendjemand von euch gar nicht trinkt, Bleibt da auch dabei, das ist auf keinen Fall was Schlechtes. Und die letzte Behauptung von Rabauken RBR, Red Bull Racing. Du würdest gerne umziehen. Äh, na, also ich würde nicht gerne innerhalb von Deutschland hier wegziehen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich wohne in dem kleinen Dorf, in dem ich auch aufgewachsen bin damals. Ich bin zum Kindergarten gegangen, zur Grundschule und so. Äh, also hier, hier fühle ich mich sehr, sehr wohl. Mir gefällt auch meine Wohnung sehr gut. Ich habe hier viel Platz. Äh, vor allem Miete ist nicht teuer. Auch so ein, so ein Guter Punkt und in der heutigen Zeit gar nicht mal so selbstverständlich, sogar absolut nicht. Ich habe einen coolen Vermieter und so, also ich, hier fühle ich mich richtig wohl. Äh, was ich schon mal so auf, nicht, nicht wirklich ernsthaft überlegt habe, aber was ich mir manchmal so denke, ist, ich würde gerne aus Deutschland irgendwo hinziehen, wo besseres Wetter ist. Das denke ich mir vor allem jetzt im Winter, Alter. Wenn man hier nämlich aufsteht, Junge, rausschaut, diese graue Scheiße jeden Tag aufs Neue sieht, dann wird es um, um 16 Uhr schon dunkel oder so, 16, 17 Uhr, da kannst du nur Depressionen bekommen. Also das, das zieht mich wirklich voll runter. Ich finde, im Winter ist das so kacke. Man kann nichts draußen machen, man kann nicht zum See, man kann nichts ins Freibad, man kann nicht Motorrad fahren, man kann nicht... Keine Ahnung, so viele coole Sachen, die man im Sommer macht, kann man jetzt nicht machen. Dafür halt klar, vielleicht ein paar andere, aber ja, der, der Kompromiss oder was, was heißt der... Das ist, der Tausch ist es mir nicht wert. Ich hätte lieber die Sommeraktivitäten, die man jetzt machen könnte. Also das war nur so eine Spinnerei, die ich mal im Kopf hatte, wo ich mir dachte, Alter immer Sommer zu haben oder immer angenehmes, warmes Wetter, das wäre es schon, weil ich Winter wirklich gar nicht mag. Ähm, vor allem so den deutschen Winter mit einfach nur grau und nass. <lacht> Aber ja, nee, wahrscheinlich wird das nicht passieren. <lacht> das wäre so das Einzige. Das war es somit auch schon von äh, diesem Video. Lasst gerne einen Daumen hoch, da wenn es euch gefallen hat. Und dann äh, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. 
Wir sehen uns hoffentlich bald bei kommenden Videos wieder. Haut rein!